ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലോയുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് പ്രത്യേകം ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പോയിൻസും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുക അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സെവൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തൊട്ട് ഫോർട്ടി ടു വരെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഓർഡറിൽ പഠിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് നോക്കാം സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് തേർട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് തേർട്ടി വൺ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് തേർട്ടി ടു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് തേർട്ടി ത്രീ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഡേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ എമർജൻസി പ്രൊഹിബിഷൻ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഓഡേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ തേർട്ടി സെവൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തേർട്ടി നയൻ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് ഫോർട്ടി പർച്ചേസർ മേ ഹാവ് ഫുഡ് അനലൈസ്ഡ് ഫോർട്ടി വൺ പവർ ഓഫ് സെർച്ച് സീഷർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദേർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ലോഞ്ചിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത്രയും സെക്ഷനാണ് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ പഠിക്കുകയാണ് അതായത് കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡെസിഗ്നേറ്റ് ഓഫീസറും അതുകഴിഞ്ഞൊരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ബാക്കി ഫോർട്ടി ടു വരെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെക്ഷൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കേരള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറൊക്കെ എത്രയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൊട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഈ കമ്മീഷണറുടെ ഡ്യൂട്ടീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി കമ്മീഷണറാണ് തേർട്ടി വൺ എന്താണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമ്മീഷണറൊക്കെ പെർമിഷൻ വേണം അപ്പോൾ കമ്മീഷണർ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി ടു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് അതായത് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കമ്മീഷണർ ലൈസൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഡേഴ്സ് ദെൻ എമർജൻസി പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എമർജൻസി ആയിട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഇത്രയും കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് ആരാ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവനിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ അതിന് താഴേക്കുള്ള സെക്ഷൻ എല്ലാം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി തേർട്ടി സെവൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ ആവും പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പവറിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്ടാവും ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓരോ ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവും ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസർ മേ ഹാവ് ഫുഡ് അനലൈസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി വണ് പവർ ഓഫ് സെർച്ച് അതായത് നമ്മളത് സെർച്ച് ചെയ്യാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പ്രോസിക്യൂഷനും അതിനെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ലോഞ്ചിങ് ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത്രയും ആ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി നയൻ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള സെക
കേരള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷണറെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മുടെ കമ്മീഷണർ കൊണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ സർവേ നടത്തേണ്ടതുമൊക്കെ കമ്മീഷണറുടെ ജോലിയാണ് അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും കമ്മീഷണറായിരിക്കും എപ്പോഴും അടുത്തത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് നമ്മളൊരു എന്ത് ഫുഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണം അത് ചെറിയ ടൈപ്പാണെങ്കിലും വലിയ ടൈപ്പിലാണെങ്കിലും എന്ത് ഫുഡ് ബിസിനസ് നടത്തിയാലും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ് അതിപ്പോൾ ചെറുകിട മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ചെറുകിട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും ടു ക്യാരി ഓൺ എനി ഫുഡ് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് എ ലൈസൻസ് ടു ദി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലേസിനും സെപ്പറേറ്റ് ലൈസൻസ് വേണം ഇനി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതോറിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് അതായത് ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് നൽകാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഈ പറയുന്ന നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസറിന് കൈമാറുകയും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസറാണ് പിന്നെ ഈ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടും അയാൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവരുടെ ലൈസൻസ് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം ആ പി ഡി എഫ് ആക്ടിൻ്റെ പി ഡി എഫും കൂടെ വായിക്കണം കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ശരിയായില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡറൊക്കെ വരുന്നത് കോർട്ടിൻ്റെ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം എഫ് എസ് ഒയ്ക്ക് അത് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്ററെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരത് തടയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് തടയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫൈൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കേസായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഒരു പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വേണ്ട മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പറയാം പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാം തേർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ എമർജൻസി പ്രൊഹിബിഷൻ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ ഹൈ റിസ്ക്കി ആണെങ്കിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസറാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 